എപ്പോഴും ഗേൾസ് അങ്ങനെ ഒരു ഇത് നോക്കുമ്പോൾ വോയ്സിനെ അത്ര നല്ല പെൺകുട്ടികൾ എന്താ മെനിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അല്ല വുമൺ വുമൺ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അല്ല മെനിൻ ഇറ്റ്സ് എ കളക്റ്റീവ് തിങ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷെ ആക്ടിവിറ്റി കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സീറോ ഫോർമാലിറ്റി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കോളേജ് പോഡ്കാസ്റ്റ് ഫോർ സിംപ്ലിഫൈങ് സയൻസ് ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് എപ്പിസോഡ് അപ്പം ഇന്ന് നമ്മുടെ ഗസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് വന്നത് അഡ്വക്കേറ്റ് നവനീത് നമ്മൾ ലോയർ ബ്രോ എന്ന് പറയുന്ന അഡ്വക്കേറ്റ് നവനീത് ബ്രോ ആണ് സോ അവർ ഉള്ളേരിയാണ് അവരുടെ സ്വദേശം അവർ റിഡ്സ് ലീഗൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ അക്കാദമിയുടെ കോ ഫൗണ്ടറാണ് അതേപോലെ തന്നെ വളരെ ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡായിട്ട് നമ്മുടെ എങ്ങനെ നമ്മുടെ ഒരു സിംപ്ലിഫൈങ് സയൻസ് സയൻസായിട്ട് എങ്ങനെ കണക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സി എങ്ങനെ ഒരു ലോ നമ്മുടെ നിയമങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇത്രയും സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലേക്ക് കൺവേ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ജോബ് വളരെ ഫെൻറ്റാസ്റ്റിക്കലി ചെയ്യുന്ന ബ്രോ ആണ് So, let me introduce uh, our guest, uh, Advocate Navaneet Bro. Bro. Thank you. Thank you so much. Uh, Zero Formality Podcast. Devaki Amma Memorial College of Pharmacy. Ude. Zero Formality Podcast. Thank you. Thank you. Because it's our first podcast. To be honest, it's our first podcast. To be honest, it's our first podcast. And that's why you join us in the whole vibrant day. Thank you so much. And in our case, we have a lot of people who have a lot of people. മറ്റ് രണ്ട് ആൾക്കാരെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തണ്ട ഇത് ഇത് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓൾറെഡി അതിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഐശ്വര്യ എം ഫാം സെക്കൻഡ് എം ഫാം സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഐശ്വര്യ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തോ ഹായ് മൈ സെൽഫ് ഐശ്വര്യ അപ്പോൾ ഞാൻ സെക്കൻഡ് ഇയർ എം ഫാം സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് ദേവിക മെമ്പർ കോളേജ് ഓഫ് ഫാമസിൻ്റെ സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സിംപ്ലിഫൈങ് സയൻസ് എന്ന് മാത്രമേ പുറത്തേക്ക് വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ സയൻസിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് ലോസ് നമുക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പം മൂന്ന് ഈ നാല് പേരിലൊക്കെ എപ്പോഴും എന്താ പറയുക ജെൻഡർ ഈക്വാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ആസ്പെക്റ്റിലൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അത് ശരിക്കും അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഐശ്വര്യ തന്നെ തുടങ്ങിക്കോ കാരണം നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ലേഡി തന്നെ ലേഡീസ് ഫസ്റ്റ് നീ എന്തെങ്കിലും തുടങ്ങിക്കോ ആക്ച്വലി ജെൻഡർ ഈക്വാലിറ്റിനെ കുറിച്ച് ഫസ്റ്റ് പറയുമ്പോൾ ഓർമ്മ വരുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ടൂറൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും എങ്ങനെയാ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബോയ്സിനൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വിടുമല്ലോ ഗേൾസിനെ വിടാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ് എപ്പോഴും അവർക്ക് നല്ല ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും വീട്ടിൽ വിടില്ല എന്നിട്ട് നമ്മളൊക്കെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ പോയി വീട്ടുകാരെ നീ സമ്മതിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഫോം വിളിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയും എന്നാലും വിടൂല എന്നാലും നമ്മുടെ ഒരു എഫേർട്ട് അത്ര തന്നെ അപ്പോൾ അത് വളരെ പ്രയാസമാണ് എപ്പോഴും ഗേൾസ് അങ്ങനെ ഒരു ഇത് നോക്കുമ്പോൾ ബോയ്സിന് അത്ര കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പാരൻസ് കുറച്ചും കൂടി കൂടുതലായിട്ട് അവരുടെ അവരുടെ ഒരു ഇതായിരിക്കാം പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ നമ്മളെ മേലെ ഭയങ്കര എന്താ പറയുക ആ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ആ വെക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഗേൾ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം അപ്പോൾ ും അതിലേക്ക് മാറി നിൽക്കേണ്ടി വരും ഒന്നോ രണ്ടോ ആഴ്ച അവർ പോയി നിൽക്കേണ്ടി വരും പക്ഷെ അതാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു കോമൺ സെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അത് എന്താണെന്നുള്ള പാരൻസിനെ പലർക്കും കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നില്ല ഈവൻ ടീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നില്ല സ്റ്റുഡൻസിന് പറ്റുന്നില്ല സ്റ്റുഡൻസിന് അവർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് അവർക്ക് മനസ്സിലാവും പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ പാരൻസിനെ അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും ഇതൊരു വലിയൊരു ആസ്പെക്റ്റാണ് ശരിക്കും ഈ പാരൻറ്റ് അല്ലേ നമ്മൾ ആ ഒരു അതിൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസിനെ സ്റ്റുഡൻസ് ആയിട്ട് സ്റ്റുഡൻസ് എന്നല്ല ആക്ച്വലി ഇതൊരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടീച്ചർ എന്നുള്ള സാധനം അതൊരു ആസ്പെക്ട് സെക്കൻഡ് വേറൊരു ആസ്പെക്റ്റാണ് ഒരു മറ്റേ പാരൻറ്റ് കുട്ടി എന്നുള്ളൊരു ആസ്പെക്ട് ഓക്കെ ശരിക്കും അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഒരു ബോർഡർ ലൈൻ അതായത് എല്ലാവരും ബേസിക്കലി ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആണ് വ്യക്തികളാണ് അല്ലേ എല്ലാവരും എനിക്ക് നമ്മൾ ഈ പുറത്തൊക്കെ പുറം രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് ഡെവലപ്പ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു പത്ത് വയസ്സുള്ള കുട്ടീനെ ആണെങ്കിലും അവരെയും ആ ഒരു കുട്ടീനെ പോലെ തന്നെ ഒരു വ്യക്തിയെ പോലെ തന്നെ അവർ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിനെ പോലെ തന്നെ ട്ര
അതൊരു ഓവർ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ്നെസ് ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു ഇഷ്യൂ അധികം ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് പെൺകുട്ടികളാണ് അവർക്കാണ് പെർമിഷൻ കിട്ടാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരെയാണ് കൂടുതൽ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മളുടെ സമൂഹം ലിറ്ററസി റേറ്റിലൊക്കെ എത്രയോ മുന്നിട്ട് മുന്നിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കാര്യങ്ങൾ പക്ഷേ അതേപോലെ തന്നെ സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന നെഗറ്റീവ് കാര്യങ്ങളെ കണ്ട് കണ്ടിട്ട് പേടിച്ചിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷനിലേക്ക് പോകുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ കുറേ ആളുകൾ ഇൻഡസ്ട്രി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പറഞ്ഞ ടൂർ ആണെങ്കിലും ശരി ഇൻഡസ്ട്രി വിസിറ്റ് ആണെങ്കിലും ശരി അതിനൊക്കെ പോയിട്ട് അവരവരുടെ എക്സ്പോഷർ കിട്ടി അവർക്ക് അവർക്ക് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകുന്നു പക്ഷേ ഈ റെസ്ട്രിക്ഷൻ നടത്തുന്ന പെൺകുട്ടികൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അവർക്ക് ആ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാകുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോപ്പർലി കിട്ടുന്നില്ല കാരണം കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് കോളേജിൽ നിന്ന് എഡ്യൂക്കേഷൻ കിട്ടും പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് നമ്മളൊരു ഇൻഡസ്ട്രി വിസിറ്റിന് പോകുമ്പോൾ കാരണം നമ്മൾ നമ്മളെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ പോകുന്നു ബസ്സിൽ പോകുന്നു അവരുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു ഒരു പുതിയ സ്ഥലത്ത് പോകുന്നു ഇൻഡസ്ട്രിയെ നേരിട്ട് കാണുന്നു അവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ പറ്റി പഠിക്കുന്നു അപ്പം നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന എക്സ്പോഷർ ഭയങ്കര വലുതാണ് ആൻഡ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ ഇത്തരം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വിസിറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന നോളജ് ആയിരിക്കും പ്രാക്ടിക്കൽ ലൈഫിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗുണം കിട്ടാൻ പോകുന്നത് പക്ഷേ നമ്മളുടെ പേരൻസ് സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന നെഗറ്റീവ് കാര്യങ്ങളെ കണ്ട് പേടിച്ചാണ് നിൽക്കുന്നത് പക്ഷേ ഞാൻ ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വിസിറ്റിന് പോയിട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവുന്നത് കാരണം നിങ്ങളൊരു കളക്റ്റീവായിട്ട് ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ് പോവുക സോ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ഓക്കെയാണ് പിന്നെ എന്തായാലും കോളേജിൽ നിന്ന് ടീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് പോകുമ്പോൾ സമൂഹത്തിൽ ഈ നടക്കുന്ന നെഗറ്റീവ് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യില്ല ഒറ്റയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ ഓക്കെ ഫൈൻ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഉണ്ടാവാനും ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് അതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് കാര്യം ചെയ്താലും അതിനൊരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഉണ്ടോ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഉണ്ടോ പക്ഷേ എന്നാൽ പോലും നിങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പായി പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കോളേജിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് ആൻഡ് കോളേജ് അത് കൃത്യമായി ഇതിൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അതിലൊരു സംശയമല്ല ബിക്കോസ് റെസ്പോൺസിബിളായ ആളുകളായിരിക്കും അവരെ ലീഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടാവുക സോ ഇങ്ങനെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം കാരണം പതിനെട്ട് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ആളുകളാണ് അവർക്ക് സ്വന്തമായി തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ള അധികാരം നമ്മുടെ രാജ്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സോ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ അവർ ആ തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്ത് എന്നാൽ മാത്രമേ അവരെന്താ പറയുക ഒരു കറക്റ്റ് സിറ്റിസണായി മാറുകയുള്ളൂ സോ ഐ ഫീൽ ദാറ്റ് ഇങ്ങനെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് കിട്ടാതെ പോകുന്ന എക്സ്പോഷർ ആണ് ആൻഡ് ആ കിട്ടാത്ത എക്സ്പോഷർ അവരുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ ലൈഫിൽ അവരെ വല്ലാത്ത രീതിയിൽ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കും കാരണം സോഷ്യൽ ഇൻട്രാക്ഷനൊക്കെ കുറഞ്ഞു പോലെ ചെയ്യുന്നത് കാരണം നമ്മളൊരു പുതിയ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ യാത്രകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നോളജ് കിട്ടുന്നൊരു സംഭവമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടുന്ന സംഭവമാണ് അത് ഇല്ലാതായി പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് ആ വ്യക്തിയുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ തന്നെ എന്ത് പറയുന്നു ടെക്നിക്കലി ബാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത്തരം റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് കൊണ്ടുവരാതിരിക്കുക കുട്ടികൾ ടൂറിന് പോവുകയാണെങ്കിലും ശരി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വിസിറ്റിന് പോവുകയാണെങ്കിൽ ശരി അവരെ അലോ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ആകെ നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ അവരുടെ സെക്യൂരിറ്റി ഓക്കെ ആണോ അവർക്ക് അവരവിടെ സേഫ് ആയിരിക്കുമോ ഈ കാര്യം മാത്രം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി റെസ്പോൺസിബിൾ ആയ ആളുകൾ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല സോ പേരൻസ് കുറച്ചുകൂടി മൂപ്പൺ അപ്പായി പേരൻസ് കുറച്ചുകൂടി അവർക്ക് ആ പെർമിഷനും കാര്യങ്ങളും കൊടുക്കുക കുട്ടികൾ ഒരു അഡൾട്ട് ആയി എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് മാത്രമാണ് എൻ്റെ ഒരു ബേസിക് സജഷൻ ഇവിടെ ഉള്ളത് അല്ല പൊതുവേ ഇവിടെ ഒരു കുട്ടീനെ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നുണ്ട് പുറത്തൊക്കെ അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ നല്ല വ്യത്യാസം അല്ലേ ശരിയാണ് പുറത്തുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഭയങ്കര വ്യത്യാസമുണ്ട് അതായത് കൾച്ചറൽ ഡിഫറൻസും കൂടി ഉണ്ട് നമ്മുടെ കൾച്ചർ മോശമാണെന്നല്ല പറയുന്നത് നമ്മുടെ കൾച്ചറിനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു കൺട്രീൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ തന്നെ ശരിക്കും ഇതൊരു യാ അങ്ങനെ നോക്ക് കൺട്രി
അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇപ്പം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടുപേരും വർക്കിംഗ് ആയിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ശരിക്കും ഈക്വൽ ഒരു ഏജ് വരേണ്ട ഒരു ഇതായില്ലേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു കാരണം സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു ബില്ലുമായിട്ട് വന്നിരുന്നു അതായത് സ്ത്രീകളുടെ ഏജ് പതിനെട്ടിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തൊന്നിലേക്ക് മാറ്റി രണ്ടുപേരും ട്വന്റി വൺ ട്വന്റി വൺ ആക്കുക എന്നുള്ളത് അത് പിന്നെ വൈഡ് സ്പ്രെഡ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നപ്പം സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് എന്ത് ചെയ്തു അതൊരു പാർലമെന്ററി കമ്മിറ്റിക്ക് പാർലമെന്ററി കമ്മിറ്റിക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തു സോ പാർലമെന്ററി കമ്മിറ്റിക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ പാർലമെന്ററി കമ്മിറ്റി പതിനെ മുകളിൽ റിസർച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തി കൃത്യമായ രീതിയിൽ അതുമായിട്ട് അവർ വരും ഈ പതിനെട്ട് വയസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് ചൈൽഡ് മാരേജ് വലിയ ഒരു ഇഷ്യൂ ആയിരുന്നു കാരണം പതിനെട്ട് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളെ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന അന്ന് വൈറ്റ് സ്പ്രെഡ് ഈ നിയമം വരുന്ന സമയത്ത് വൈറ്റ് സ്പ്രെഡ് ആയൊരു കാര്യമായിരുന്നു സോ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം പതിനെട്ട് വയസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ വുമൺ മെന്നിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് എന്ന് പറയുന്നൊന്നും ഞാനിപ്പോൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് തന്നെയാണ് മെന്നിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അല്ല വുമൺ വുമൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അല്ല മെൻ ഇറ്റ്സ് എ കളക്റ്റീവ് തിങ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു മാരിറ്റൽ റിലേഷൻഷിപ്പിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് പേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്താ പറയുക സാക്രിഫൈസുകളാണെങ്കിൽ സാക്രിഫൈസ് അതൊക്കെ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ രണ്ട് പേരും അവരുടെ ഡ്രീംസ് ഒക്കെ ചേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അവർ മുന്നോട്ടേക്ക് പോവുക സോ ഐ ഡോൺ തിങ്ക് ദാറ്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അല്ല എൻ്റെ പേഴ്സണൽ അഭിപ്രായ പ്രകാരം ഞാൻ ഈ ട്വൻറ്റി വൺ ഇയേഴ്സ് ആക്കുന്നതിൽ സപ്പോർട്ടിംഗ് ആണ് കാരണം പതിനെട്ട് വയസ്സിൽ അധികം കല്യാണം കഴിച്ചു പോകുന്ന പെൺകുട്ടികൾക്ക് പിന്നെ എഡ്യൂക്കേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അവർ വെറും എന്താ പറയുക കുട്ടികളെ മാത്രം ഉണ്ടാക്കി വീട് നോക്കി അവസാനം മരിച്ചു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവർക്കൊരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് ഒന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല നല്ല ഫാമിലികളുണ്ട് അതായത് കുട്ടികളെ പഠിക്കാൻ വിടുന്ന ഫാമിലിയൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ എൻ്റെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം ഒരു കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നല്ല എക്സ്പോഷർ ഒക്കെ കിട്ടിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതല്ല കാരണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ നിങ്ങളെ പറ്റി ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ അവെയർ ആയിരിക്കും സോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി എന്താ പറയുക മെച്യൂർ ആയിട്ട് ഡിസിഷൻ എടുക്കാനുള്ളൊരു അധികാരവും നിങ്ങൾക്ക് വരികയും ചെയ്യും സോ ഐ ബിലീവ് ദാറ്റ് ഈ പറയുന്ന ഏജ് ട്വൻറ്റി വൺ ഈസ് എ ഗുഡ് ഏജ് പിന്നെ വേറൊരു പ്രശ്നം വരുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ചില എന്താ പറയുക ഇപ്പം പ്രണയത്തിലായ രണ്ട് വ്യക്തികൾ ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് പതിനെട്ട് വയസ്സായി പത്തൊമ്പത് വയസ്സായിരിക്കും വീട്ടുകാരെ പ്രഷറ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പം ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല സോ അതൊക്കെ ഒരു ചെറിയൊരു ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് കാണാവുന്നതാണ് പക്ഷേ അതൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മൈനർ ആയ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ലിവ് ഇൻ റിലേഷൻഷിപ്പിന് മിനിമം ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞ പതിനെട്ടാണ് സോ യു ക്യാൻ ലിവ് ഇൻ എ ലിവ് ഇൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആഫ്റ്റർ യു ക്രോസ് ദ ഏജ് ഓഫ് എയ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് പക്ഷേ എന്താ പറയുക കല്യാണം കഴിക്കണമെങ്കിൽ ആൺകുട്ടികൾക്ക് ഇരുപത്തൊന്നും പെൺകുട്ടികൾക്ക് പതിനെട്ടുമാണ് ആൻഡ് മറ്റേ ഈ പറഞ്ഞ ബില്ല് എപ്പോൾ വരും എനിക്ക് അറിയില്ല വരികയാണെങ്കിൽ രണ്ട് പേരുടെ ഏജും ട്വൻറ്റി വണ്ണിലേക്ക് മാറാനാണ് സാധ്യതയുള്ളത് വേറെ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ജെൻഡർ ഈക്വാലിറ്റി ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കാരണം എന്താ പറയുക നമുക്കിപ്പം നമ്മളെ പൊതുവെ എല്ലായിടത്തും കാണുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂ ആണിത് കാരണം ഈ പ്രത്യേകിച്ച് പെൺകുട്ടികളെ കേസിൽ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഈ കേസിൽ അവരുടെ ഈ പാരൻസിൻ്റെ പലപ്പോഴും ഞാൻ മൈൻഡ് സെറ്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവരുടെ അതായത് ആ കുട്ടിയുടെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നതാണ് അവരുടെ ബേസിക് എയിം ഓഫ് ദ ലൈഫ് അതാണ് അവരുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ് ബേസിക് അതായത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈവൻ എന്താ പറയുക അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ പെൺകുട്ടികളുടെ കേസ് കണ്ട് അത് ഈവൻ ഇവരുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ് പെൺകുട്ടികളുടെ മൈൻഡ് സെറ്റും ആ രീതിയിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് മാറിപ്പോയി എന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം അത് ശരിക്കും എന്താ പറയുക അവരത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി അവരത് ഓക്കെയാണ് അതിൽ അത് ടു ദ കോർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഓക്കെയാണ് അവർ അങ്ങനത്തെ രീതിയിലേക്കുള്ളൊരു മാറ്റമാണത് അങ്ങനെ ചെറുപ്പത്തിലെ മെൻറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി ഇപ്പം ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഇതിലെ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സാണ് സീ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒരു കല്യ ഒരു കല്യാണം അല്ലെങ്കിൽ മാരേജ് പ്രപ്പോസൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ നോക്കിയ സമയത്ത് ഹസ്ബൻഡ് എന്താണോ ജോബ് ഹസ്ബൻഡ് ഇപ്പം ഓക്കെ യു കെയിലാണ് സെറ്റിൽഡാണ് അല്ലെങ്കിൽ
അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫോട്ടോ ഷൂട്ടിനൊക്കെ നമ്മൾ ഓക്കെ രസാണ് ഐ എഗ്രി അതായത് ആ നമുക്ക് പോസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആൾക്കാർ റിയാക്ഷൻ കാര്യങ്ങൾ ഇറ്റ്സ് എന്താ പറയുക നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഹാപ്പി ഹോർമോൺസ് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സംഭവമാണ് ഐ എഗ്രി വിത്ത് ദാറ്റ് പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ മുകളിൽ സ്ത്രീകൾ കുറച്ചുകൂടി സ്ത്രീകൾ മാത്രം എല്ലാവരും അവരുടെ ഡ്രീംസിനെ ചേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പഠിക്കണം ഒരു ഡ്രീംസ് ഉണ്ടായി ആ ഡ്രീംസിൻ്റെ പിന്നാലെ പോവുക കല്യാണം കഴിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഡ്രീംസ് ഒക്കെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് ആക്കി ഭർത്താവ് എവിടെ നിന്നൊക്കെ അവിടെ പോയി നിൽക്കുക അല്ലെങ്കിൽ യു കെ ഇപ്പം പറഞ്ഞ പോലെ യു കെയിൽ സെറ്റിൽ ആണെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ കുട്ടി ചിലപ്പോൾ ഐ പി എസ് ചെയ്താണെങ്കിൽ താല്പര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഐ എസ് എന്നാൽ താല്പര്യം ഉണ്ടാവും ഭർത്താവ് യു കെയിൽ ആണെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ കുട്ടി നേരെ യു കെയിൽ പോയി അവളെ ഡ്രീംസ് ഒഴിവാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പം അവൾ മനസ്സോട് ഒഴിവാക്കുന്നതായിരിക്കില്ല ആ സാഹചര്യം അവൾ അങ്ങനെ ആക്കുന്നതായിരിക്കും പക്ഷേ അങ്ങനെ ആരും അവരുടെ ഡ്രീംസ് ഒഴിവാക്കരുതെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം നിങ്ങൾക്ക് കുഞ്ഞുനാൾ മുതലേ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയായി മാറണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ പ്രൈമറിയും അതിനുശേഷം മാത്രമായിരിക്കണം മാരേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ആണ് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ അഭിപ്രായം അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇരുപത്തൊന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യണം എക്സാക്ട്ലി എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ കല്യാണം സൊസൈറ്റിയിൽ ഇപ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട് ആൺകുട്ടികളുടെ ഒരു കല്യാണം ആയി നമ്മൾ ട്വൻറ്റി സെവൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഇത് ആരുണ്ടാക്കിയ ഏജാണ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടത് ഇപ്പം ആൺകുട്ടികളോട് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഓ ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സായി കല്യാണമൊന്നും കഴിക്കുന്നില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഇല്ല കല്യാണം കഴിക്കുന്നില്ല പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നല്ല പെൺകുട്ടികളെ കിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പം എൻ്റെ പറയാൻ സുഹൃത്തുക്കൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ നല്ല പെൺകുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ഡെഫിനേഷൻ എന്താണ് നല്ല പെൺകുട്ടികളുടെ അതേപോലെ തന്നെയാണ് പെൺകുട്ടികൾ കാര്യത്തിൽ ട്വൻറ്റി ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോർ കഴിഞ്ഞ കല്യാണം കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ പറയും പിന്നെ നിനക്ക് നല്ല ചക്കന്മാരെ കിട്ടില്ല കേട്ടോ എന്താണ് നല്ല ചക്കന്മാർ എന്താണ് നല്ല പെൺകുട്ടികൾ എനിക്കിപ്പോഴും ഏജ് ഡിഫറൻസിന്റെ ലോജിക് എന്താണ് ഏജ് ഡിഫറൻസ് മെഡിക്കലി എന്തെങ്കിലും ലോജിക് ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ പറയണം പക്ഷേ ലീഗലി എനിക്ക് ലോജിക് ഒന്നും തോന്നുന്നില്ല കാരണം ചില ആൾക്കാർ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് മൂന്നാല് വയസ്സിന് ഡിഫറൻസ് വേണം മെന്റൽ മെച്യൂരിറ്റി രണ്ടും സിംഗ് ആവണമെങ്കിൽ ആ ഒരു മെച്യൂരിറ്റി വേണം ഇതൊന്നും ഇത് ഇത് ഇതൊക്കെ നോക്കി ഹണ്ടിങ്ങിന്റെ കാലത്തൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതായത് കുറച്ചുകൂടെ ഡൊമൈൻ ആയിട്ടുള്ളത് മെന്നാണ് അപ്പം അവിടുന്ന് ആയിരിക്കും ഈ നോംസ് ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ടാവുക അത് ആ ടൈമിൽ കുക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെ വീട്ടിലത്തെ കുട്ടികളെ നോക്കുക അങ്ങനത്തെ പണികളാണ് വുമൻസ് ചെയ്ത് ഹണ്ടിങ്ങിനു ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ജോബ് മെന്നാണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ അവിടെ ജനറലി അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇത് വരും പക്ഷെ ഇപ്പൊ സൊസൈറ്റി മാറിയത് കൊണ്ട് അല്ല അത് കണ്ടു കാരണം പണ്ട് നമ്മൾ ഹാർഡ് ലേബർ ജോബ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പം അപ്പൊ ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് മാറി ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കും നമ്മള് കോളേജിൽ ഇപ്പൊ ഈ എല്ലാ കുട്ടികളും എല്ലാം ഒരേ കോഴ്സ് പഠിക്കുന്നു അഞ്ചു വർഷം എക്സ്പീരിയൻസ് പത്ത് വർഷം എല്ലാവർക്കും ഒരേ സാലറി ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കില്ല അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ പല സ്ഥലങ്ങളും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രഷറൈസ് ചെയ്യുന്ന എന്താ പറയാ നമ്മളുടെ ഓൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ലേഡീസ് ആയിരിക്കും അതായത് കല്യാണം കഴിക്കണ സമയമായില്ലേ ആണുങ്ങളെയും പെണ്ണുങ്ങളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു കളക്റ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രശ്നമാണ് ആണുങ്ങളെ മാത്രം കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ സ്ത്രീകളും അതായത് ആ ഏജിലുള്ള സ്ത്രീകളും ഇപ്പോഴും അതേ അതായത് അവർ ആ നോംസ് ഫോളോ ചെയ്തു എന്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾ അത് ഫോളോ ചെയ്തുകൂടാ ഞങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ടു എന്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾ കഷ്ടപ്പെട്ടുകൂടാ ആ ഒരു ചിന്താഗതിയാണ് മാറ്റം വരുത്തുക ഞങ്ങൾ റാഗ് ചെയ്ത് എന്തുകൊണ്ട് ജൂനിയേഴ്സിനെ റാഗ് എക്സാക്ട്ലി ആ ഒരു സംഭവം റാഗിങ്ങിന്റെ ആ ഒരു സംഭവം എല്ലാം തന്നെയാണ് അതായത് ഞാൻ ഇതൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് എന്റെ വരുന്ന തലമുറയ്ക്ക് ഇത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തുകൂടാ അത്രേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് പറ്റിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിക്കൂടാ അതായത് വേണ്ടാത്ത രീതിയിലാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്റെ അഭിപ്രായത്തില് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി എന്താ പറയുക കുട്ടികളെ ഇൻഡിവിജ്വലി വളർത്താൻ ശ്രമിക്കും അവരുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ കപ്പാസിറ്റി അവരുടെ ഡ്രീംസ് എക്സാക്ട്ലി നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് എത്ര കഴിവുള്ള കുട്ടികൾ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം അതായത് പല ഏരിയയിൽ ഇപ്പം ചില ആൾക്
ടു ബി ഓണസ്റ്റ് ടെൻത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ സയൻസ് സ്ട്രീം എടുത്തു അന്ന് ഞാനൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഭയങ്കര സംഭവമായിരുന്നു ഇപ്പോഴാണ് കുഴപ്പം കുറ്റം പറഞ്ഞില്ല ഈ പക്ഷേ സയൻസ് ഒരു എല്ലാവരും പറയുന്ന രീതിയിൽ സയൻസ് എടുത്ത് അന്നിട്ടാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് മാത്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം എനിക്ക് പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് മാത്സ് എല്ലായിടത്തും മാത്സ് ആണ് ഫിസിക്സിലും കെമിസ്ട്രിയിലും ഒക്കെ മാത്സ് ആണ് ആൻഡ് ഞാൻ വളരെ മോശമായിട്ടാണ് മാത്സിൽ സ്കോർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ആകെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ട് തവണ മാത്രമേ മാത്സിൽ പാസ് ആയിട്ടുള്ളൂ ഒന്ന് ലെവൻത്തിൻ്റെ ഫൈനൽ എക്സാമിലും ഒന്ന് ട്വൽത്തിൻ്റെ ഫൈനൽ എക്സാമിലും അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി മാത്സുമായി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫീൽഡ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഭാവി തുലാസിലാവും സോ ദ ബെസ്റ്റ് തിങ് ഇസ് ദാറ്റ് വേറെ എന്തെങ്കിലും നോക്കാം അപ്പോഴാണ് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് നിനക്ക് എൽ എൽ ബി എടുത്തുകൂടാ നിനക്ക് നല്ല ഡിബേറ്റിംഗ് സ്കില്ലുണ്ട് നിനക്ക് ആളോട് സംസാരിക്കാനുള്ള സ്കില്ലുണ്ട് പിന്നെ നിനക്ക് എല്ലാം മനപ്പാടാക്കാനുള്ള സ്കില്ലും ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു വെറുതെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാൻ വെച്ച് കേരള ലോ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ വെറുതെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ തന്നെ അത് കിട്ടി അങ്ങനെ ഞാൻ എൽ എൽ ബിയിലേക്ക് വരുന്നത് അല്ലാതെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും എൻ്റെ മനസ്സിൽ ട്വൽത്ത് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു നിമിഷം പോലും ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യാൻ അതെ ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ എനിക്ക് നാസയിൽ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആവണമെന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം പിന്നെ ഫിസിക്സിൽ മാത്സ് കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായി അതൊരിക്കലും നടക്കാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം സോ അതങ്ങനെ അതൊഴിവാക്കി അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോ സമയത്ത് ഇപ്പം സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആവണം പോലീസ് ആവണം അങ്ങനെ പല പല ആഗ്രഹങ്ങളും വന്ന് ആക്സിഡൻ്റലി ഇവിടെ എത്തി ആൻഡ് ഐ എം സോ ഗ്ലാഡ് ദാറ്റ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു അങ്ങനെ സംഭവിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഈ പോഡ്കാസ്റ്റിലൊക്കെ വന്നിരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് സോ അങ്ങനെ ആക്സിഡൻ്റലി ലോയർ ആയതാണ് ബട്ട് ഐ എം ഹാപ്പി അങ്ങനെ ആക്സിഡൻ്റ് കാരണം നമ്മൾ എത്തേണ്ട അടുത്ത് തന്നെ എത്തി എന്നൊരു തോന്നൽ എനിക്ക് പോയിട്ട് അല്ല നമ്മളെ ഈ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ പൊതുവെ വിദ്യാഭ്യാസ ആ ഒരു കാരണം ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് വരെ ഒരു കുട്ടിക്ക് വരെ അവൻ എന്ത് ആവണ്ട അതായത് ഇപ്പം ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമിൻ്റെ മാർക്കിന് അനുസരിച്ചിട്ട് എൻട്രൻസിൻ്റെ റിസൾട്ട് അനുസരിച്ചിട്ട് എൻജിനീയറിങ് എന്നുള്ള മേഖലയ്ക്ക് പോകാൻ നിൽക്കുന്ന കുട്ടി ആ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റിലുള്ള കുട്ടി സപ്പോസ് കിട്ടുന്നത് ഇടയ്ക്ക് മെഡിക്കലാണെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് മെഡിക്കലിലേക്ക് പോകും അതായത് നമ്മൾ ശരിക്കും തോന്നുന്നു ഈ ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ഒരു ആറാം ക്ലാസ് ഏഴാം ക്ലാസ് മുതൽ വരേണ്ട ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റാണ് ശരിക്കും അവൻ എന്ത് ഫീൽഡാണെന്നുള്ളത് ബ്രോഡ് ഫീൽഡ് എങ്കിലും കംപ്ലീറ്റ് ഡിസിപ്ലിനെ മാറി പോകുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അപ്പം ആ ഒരു സിസ്റ്റം ശരിക്കും നമ്മളിവിടെ ഒരു ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ ഭയങ്കരമായ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കേണ്ട സമയമാണ് ഇപ്പം കാരണം എങ്ങനെ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു ഒരു വർഷം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റുക അവൻ ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് പോകണമെന്നുള്ളത് ടെൻത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സ്ട്രീം വരുന്നത് സയൻസ് ആർട്സ് കോമേഴ്സ് എല്ലാം രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് ആ കുട്ടി തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഞാൻ ഈ ഫീൽഡ് പോകും ഞാൻ ആ ഫീൽഡ് പോകും തെറ്റി തെറ്റിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം കൂടുതലാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ കുട്ടികളുടെ പാഷൻ്റെ ബേസിസിൽ അവർക്ക് ആദ്യമേ അവർ പോകാൻ താല്പര്യമുള്ള സ്ട്രീമിലേക്ക് നമ്മൾ ഗ്രാജുവലി ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യണം എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം സോ അതുകൊണ്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വേണ്ട സമയത്ത് അപ്ഡേറ്റഡ് ആവണില്ല അപ്ഡേറ്റഡ് ആവുന്നില്ല തീരെ ആവുന്നില്ല നമ്മൾ പണ്ടേത്തെ ബാക്ക്വേഡ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് പോയിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മൾ സി നിങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു ടാലൻ്റ് ആണ് അതായത് നമ്മളൊക്കെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടി ഭയങ്കരമായ രീതിയിൽ പല രീതിയിൽ നമ്മൾ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് പക്ഷെ നമ്മളെല്ലാവരും ചോദിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ചോദ്യമുണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചെടുത്ത് തന്നെയാണോ നിങ്ങൾ എത്തിയിട്ടുള്ളത് അതായത് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണോ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് അതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് ഇത് തന്നെയായിരുന്നു നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചെന്നുള്ളത് ആ ചോദ്യം പല ആളുകളോടും ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ ആളുകൾക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിൽ എത്തി കാരണം പല സാഹചര്യങ്ങളും പല സിറ്റുവേഷനുകളും ആളുകളെ ഫോഴ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്ന അവരിഷ്ടപ്പെടാത്ത ജോബിലൊക്കെ എത്തിപ്പോകുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഫുൾ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി വരാതെ ആവുകയും എന്താ പറയുക ഒരു ഹാഫ് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റിയിൽ പോകുമ്പം അത് ടെക്നിക്കലി കളക്റ്റീവ്ലി നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഗ്രോത്തിനാണ് ബാധിക്കുന്നത് ഈ അപ്ഡേഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ നല്ലൊരു വീഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു നൂറ് വർഷം മുന്നല്ല ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ ഫോട